además en el 30 de la TDA. Esta nota les va a gustar mucho eh, porque es un tema interesante y seguramente la van a querer volver a ver. Así es que la invitación es para que vayan a nuestra plataforma de YouTube. Es Unidiversidad. Nos buscan en nuestro canal de YouTube y la pueden volver a ver. Y por supuesto la vamos a replicar también en nuestro sitio web www.universidad.com.ar. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y vamos a repasar algunos datitos que son los que se conocieron en las últimas horas. Hasta septiembre de este año se diagnosticaron 233 casos en Mendoza, de los cuales 59% corresponden a personas que tienen entre 30 y 49 años. De acuerdo a los datos del Programa Provincial de Respuesta al HIV o VIH, a septiembre del 2023 se diagnosticaron 233 casos eh, y está ese rango de edad. Lo que sí decían, por ejemplo, hoy los médicos es que hay un diagnóstico tardío, ¿sí? que eso me parece que hay que tener en cuenta. Hoy es el día para hablar del tema, volver a hacer hincapié en la prevención, pero queríamos hablar del SIDA con la licenciada Emilce Rojas, que es profesora de Psicología y Educación Sexual, psicóloga y sexóloga, que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, eh, Emilce? Pero hablarlo y encargarlo de otro tema, porque se habla mucho de la prevención, que es válida, en este día, en cada uno de diciembre, pero por ahí queríamos encarar por el lado de qué pasa después de que te diagnostican VIH. ¿Cómo se encara? ¿Cómo la persona que es diagnosticada debe encarar esa situación? Bien, es muy importante el después, el acompañamiento. Hay un grupo de profesionales altamente capacitados en los centros de salud, en los hospitales, que son quienes acompañan a la persona a partir del diagnóstico de darle el, el resultado, de informarle, de explicarle de qué se trata y cómo es el tratamiento y de informar a veces a la familia para que alguien pueda venir y estar presente en ese momento. Pero como vos decías recién, todavía la sociedad no está preparada uh -huh. para esto. A pesar esto. de que ya pasó un montón de tiempo desde que se empezó a hablar de SIDA, ¿no? Sí, hace 35 años que se empieza a conmemorar el 1 de diciembre uh -huh. con los primeros casos de Estados Unidos, recién se empezaban a, los casos empezaron un poco antes, pero hace 35 años empiezan sí. a poder descifrar cuál es el virus, de qué se trata, cómo son los síntomas y, y, y cómo era, qué es lo que atacaba, que era el sistema inmunológico. Sí. Pero a pesar de eso, todavía la sociedad no está preparada para poder aceptar a una persona VIH positivo. Hay uh -huh. mucha discriminación sí. escolar, laboral, familiar. Hay mucho miedo todavía sí. y eso es por falta de información. Sí. Por más que intentemos a veces desde las escuelas, desde los talleres de educación sexual, les informamos a los chicos de qué se trata la infección, siempre está vista como el monstruo de todas las infecciones de transmisión sexual. Sí. ¿Por qué? Porque siempre se ha educado en que hay que tener cuidado para no contraerla a la enfermedad o a la infección, entonces el uso del preservativo eh, se da como, bueno, cuidado con esto porque es muy peligroso, uh -huh. porque no tiene cura, porque es muy grave. Por suerte, en la actualidad hay tratamientos muy efectivos. Y se puede convivir con el VIH. Se puede convivir perfectamente con uh -huh. un estado de salud impecable siempre y uh -huh. cuando la persona haga Siga el, tratamiento. el tratamiento. Y lo que vos dijiste recién, tenga el diagnóstico temprano. Sí. Eso es muy importante. Eh, hoy hablaba con un infectólogo esta mañana y nos decía que se está dando mucho esto del de diagnóstico tardío porque hay mucha gente que entiende que no tiene conductas de riesgo. Uh -huh. De hecho, cuando se, hace, bueno, cuando se da el diagnóstico también se pregunta cómo ha sido la, la conducta para tratar de entender eh, cómo puede haberse llegado a esa instancia. Y me decía que hay gente que eh, percibe, autopercibe que no tuvo conductas de riesgo. Entonces eso también es, es determinante para de pronto saber si me voy a hacer eh, un, un test o no. Eh, y, y esto también implica un nuevo desafío para los médicos, ¿no? Uh -huh. Porque tenemos que cambiar un poco las campañas para entender que ante la duda siempre el diagnóstico, ¿no? Sí, por eso las campañas que se hacen hoy, por ejemplo, que hay en varios lugares... Eh, están de, de fotetería y de testeo rápido, es para fomentar no solo la concientización de la prevención, sino de que nos hagamos el test simplemente por tener un control de nuestra salud. Exacto, Más como nos podemos hacer, no sé, algún análisis relacionado con algún otro tipo de, eh, de factor que puede llegar a afectar la salud, diabetes, por ejemplo. Digo, tomarlo, Exacto. me parece que el desafío es ese, que lo tomemos como un ejercicio uh -huh. para cuidar nuestra salud. Sí, creo que incorporarlo quizás como 
un análisis al año, de uh -huh. tener un control de nuestra salud para quedarnos tranquilos. Quizás se, por ahí se propone en la parte médica que se pida dentro de los análisis de rutina. Uh -huh. Porque no se pide a no ser que haya que, que el paciente pida. Exacto. Entonces, dentro de lo que se pide de rutina, estaría bueno incluirlo como para que ya sea algo anual, que la persona ya tenga los resultados y se quede tranquilo. Igual, fomentar siempre que las conductas de riesgo no tienen que ver con parejas casuales, a veces pueden ser dentro de mi pareja y todavía se sigue pensando un poco que solamente las personas homosexuales son sí. quienes contraen y quienes transmiten. Que los heterosexuales no y en sí. realidad incluso el, el, cuando se habla de cifras se habla mucho de que muchos heterosexuales terminan teniendo HIV justamente porque está esa cuestión de creemos otra cosa y somos promiscuos. Uh -huh. Y eso es mucho más riesgoso porque al creer que no lo tenemos, podemos transmitirlo sin saberlo. Sí. Entonces ahí corremos riesgo y estamos poniendo riesgo a las otras personas con las que nos relacionamos. También tiene que ver un poco con la carga que ha sido muy fuerte y muy negativa que ha tenido el HIV. Desde que uno, desde que uno tiene memoria siempre, se, vos lo decías hace meses, esto es, es como un monstruo. Uh -huh. ¿no? Entonces por ahí pensar en que sea un análisis anual que nos hacemos para saber si estamos bien o no de nuestra salud, es todo un tema que lo asumamos nosotros, ¿no? También sí. porque tendríamos que estar preparados para, si en caso de que haya un diagnóstico, enfrentar esa situación. Me parece que también hay una cuestión que nosotros tenemos que empezar a, a manejar de otra manera. Sí, yo creo que eh, el solo hecho de, de saber que actualmente es una enfermedad o una infección con la cual se puede vivir... Es lo más importante. ...de una manera sí. más normal, si podemos Ajá. usar la palabra que no es eh, tan riesgosa como en otros años en donde no se conocía, en donde uh -huh. no había tratamientos. Es importante saber que tenemos leyes en el país sí. que se hacen cargo de todo el tratamiento y eso hace que la persona no tenga que pagar nada. Uh -huh. Pero tenemos que concientizar en que es una infección que está presente hace muchísimos años, pero se puede vivir. Entonces, mientras yo haga el diagnóstico más temprano, hago el tratamiento correcto, puedo llevar una vida normal. Entonces, ese test que va a ser dentro de mis análisis rutinarios, no va a tener que tener tanto estigma o claro. tanto prejuicio cuando Exacto. me lo pidan. Sí, porque nosotros a veces le ponemos esa carga. Sí. Emilce, eh, vos decías el tema de tratamiento. Es fundamental eso también entender que hay tratamientos que nos pueden hacer más llevadera la situación y que además, tanto en el sector público como en el privado, está esa respuesta médica que necesita, cuando, que necesita un diagnóstico de VIH. Uh -huh. Sí, tanto para las personas que tengan obra social o no, está todo cubierto. Uh -huh. Y eso es muy importante que lo sepan, además de los métodos anticonceptivos que también son gratuitos y, y pueden tener acceso a eso. Pero todo eso tiene que ver con la información y con la educación. Uh -huh. Mientras la persona más información tenga, más va a saber cuidarse, más preparada va a estar para poder afrontar estas cosas. Lo que hacemos en las escuelas por ahí es la parte preventiva. Sí. Pero lo otro no lo podemos hacer porque es el, el después, ¿no? Sí, Nosotros, que eso ya corre por cuenta nuestra. Exacto. Sí. Eh, yo creo que tendríamos que enfocar ahí la parte de la responsabilidad, uh -huh. de la concientización, del cuidado del cuerpo, del cuidado de la otra persona también sí. con quien me relaciono. Eh, entonces va más allá de lo médico, también tiene que ver con una cuestión afectiva, de valores, uh -huh. del, del cuidarnos, de, de valorar, de respetar. Esa, eso que, que dijiste de responsabilidad, esa palabra me parece que es fundamental, ¿no? Y tiene que ver con cuidarnos nosotros y cuidar al otro. Eh, también te quería preguntar un poco cómo es eso de, ¿es real que hay discriminación? Lo, ayer cuando hablábamos de que íbamos a encarar el tema hablábamos de ¿Qué, tan, ¿Qué tanto hemos avanzado cuando tenés un diagnóstico de HIV y querés eh, empezar a trabajar o tenés que ingresar a un trabajo? Eh, ¿qué tan, ¿Cuántas empresas hoy por hoy eh, son más abiertas eh, y, y te dan la posibilidad? Y, y, y si todavía existe, todavía que es una traba, ¿no? que puede ser eh, el, H, el diagnóstico de HIV puede ser algo que te cierre la puerta. Sí, lo es, lamentablemente, porque... Si no fuera así, no te pedirían en el ingreso a un trabajo, un formulario donde llenes y digas si tenés la infección, porque es muy específico. Mm. No te preguntan por tu estado de salud en general. Tenés que marcar con una cruz si tenés o no HIV. HIV. Entonces, como que ¿Qué ya... cambia para la empresa? Yo creo que lo que tendría que cambiar es que la empresa, según a qué se va a dedicar la persona, yo me tengo que fijar en sus capacidades. ¿Qué claro. capacidad necesito que esa persona tenga para trabajar en mi empresa? 
si es una, un lugar en donde voy a manipular alimentos, por ejemplo, bueno, sí, necesito saber si la persona tiene algún tipo de infección en el cual si se llega a cortar, yo sé cómo manejar esa emergencia, ¿sí? Uh -huh. Utilizando guantes de forma correcta. Pero no tendría que ser un impedimento para conseguir trabajo, lo cual lo es actualmente y las empresas hacen como un filtro de aquellas personas que se postulan con estos formularios. Hablábamos de eso, ¿no? Si realmente por ahí cuando uno va a un examen preocupacional de alguna manera no te están condicionando, ¿no? Eh, y, y, y habríamos como una especie de debate, decíamos, bueno, pero ¿hasta cuándo es, eh, cuál es el límite de tu intimidad ahí, ¿no? Eh, y, y tampoco en caso de que uno sea, eh, que esté diagnosticado con VIH no debería ser impedimento, obviamente de acuerdo a la tarea que vas a realizar, pero volviendo a lo mismo que decías vos, si estoy capacitado y no interviene esa condición de salud en, en mi trabajo y en mi, en mi productividad no debería pasar. No. no, esto de que no tengas posibilidad de acceder a ese trabajo. Dijiste una palabra muy importante que tiene que ver con la privacidad y la intimidad, porque la ley lo que nos dice es que el diagnóstico es confidencial. Uh -huh. O sea que si yo en la empresa tengo un personal que tiene diagnóstico de HIV positivo, no tengo por qué decírselo a otros compañeros de, de equipo o a nadie, simplemente es para saber qué precauciones tengo que tener con esa persona en caso de que se lastime o de que entre en contacto con algún objeto cortopunzante, pero uh -huh. nada más. Nada más. Y en el tema, en el ámbito educativo, eh, también se da, ¿no? Esto de la discriminación, eh, parece increíble, ¿no? Pero, uh -huh. pero sucede a pesar de que hemos, han pasado un montón de años, de que empezaba a... a a tratar de hacerse tomar de hacer tomar conciencia en, un, en una fecha como esta, el 1 de diciembre. Sí, y eso sigue siendo porque eh, socialmente no sabemos bien cuáles son las formas de transmisión, entonces el miedo hace que uno se aleje. Uh -huh. Si conocemos que podemos tocarnos, que podemos compartir una bombilla, un mate, que esas no son formas de transmisión, se puede acercar más a la persona, pero en cambio uno se aleja uh -huh. y eso hace que la persona se sienta aislada, sobre todo si es en Y un el estudiante. impacto que tiene incluso en, en, en hasta, hasta en su salud mental puede ser sí, muy Sí, en la autoestima, muy complicado, son personas ¿no? que son dejadas de lado, en la adolescencia esto es muy grave. Uh -huh. Vos recién dijiste una, un rango de edad de quienes son sí. las personas con, con, el diagnóstico. Con, con el diagnóstico, que quizás es tardío. Porque sí. lo han tenido antes y no, lo, no se han Nunca testeado. Lo, lo, claro, lo Pero sí. en la adolescencia es mucho más complicado porque empiezan con sus relaciones sexuales y a veces por no ellos creen que no les va a pasar a ellos. Uh -huh. Entonces sí hay y más conducta de riesgo. Claro, y ahí está el error. Por eso también el rol de la familia es fundamental, ¿no? De, lo, de los que somos los seres más próximos a, un, a alguien que está entrando de la adolescencia para... Eh, educar, enseñar, compartir y sobre todo ayudar en este camino que es la prevención. Indispensable que la familia esté presente en el antes y en el después. Uh -huh. En el antes yo creo que se podría acompañar incluso desde vayamos juntos a hacernos el test. Uh -huh. En estos días, en estas fechas especiales que tenemos plazas, es como el parques, aprovechemos como para normalizarlo a esto. Uh -huh. Hagámonos el test, no sé, madre, hija, padre, hijo, vamos en familia. Entonces hacemos como que esto ya no sea el monstruo. Claro. Es algo más con lo que convivimos y con lo que tenemos que estar simplemente atentos. Y el después sería esto del acompañamiento. Bueno, si alguien de la familia tiene un resultado positivo, acompañar desde el afecto, acompañamiento a los tratamientos. Sí, es fundamental sí. esto del acompañamiento en un caso de diagnóstico. Uh -huh. Bueno, Emilce, muchísimas gracias por, por venir a compartir este rato con nosotros. Queríamos hablar del tema, nos, nos, parece, muy interes nos parece muy interesante la entrevista y está claro que eh, cómo lo tomemos, eh, que, que le venzamos eh, ciertos temores, es fundamental para, para que esos diagnósticos que por ahí tienen un, una edad que es avanzada, cambie eh, y empe empecemos a enfrentar este tema lo antes posible. ¿no? Sí, yo te agradezco la invitación y espero que cada uno de diciembre y cada día también podamos concientizar más desde la educación y brindar más información a la sociedad para que podamos convivir con esto que, que nos toca y que sea en forma pacífica y respetuosa. Sin duda. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, gracias a vos. Así pasaba la licenciada Emilce Rojas, profesora de Psicología y Educación Sexual, psicóloga y sexóloga con nosotros en este día, el 1 o 1 de diciembre, hablando de esto que eh, es una fecha a nivel mundial, el Día de la Lucha contra el SIDA. Nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos.